莫所为奴，残花尽无处，谁无声？莫问心头谁主，提笔到处万年汹涌。划破天际的红，是否知道你的行踪？漫步天涯的痛，要等多久才会变冷？我愿。我转身轻断，我愿，我盼，别人千愁难独自关。我愿，我盼，莫问古今为谁情长。我愿，我盼，我叹。怎么样唤醒朱雀呢？你的心是最大的武器，找到七个守护的星星，这都是缘分。我喜欢你，难道赤羽哥就没有一点点喜欢我吗？没有，因为你是苏墨的姐妹，我喜欢的那个笨蛋就是你。逼我！我也是玄女，我为什么要受你的要挟？如果你今天执意要走的话，你终于要动手了是吗？你终于忍不住了是吗？你就不怕苏墨知道吗？如果你要怪的话，就怪我一个人好了，芙儿姑娘。对不起。啊啊啊啊、你真的要杀了我？是。就是因为苏沫。我不可以让你去召唤青龙。啊啊啊、上官锦，你太狠了。我、啊。啊啊啊这是要干嘛？绝对不可以让他去召唤青龙神兽。你冷静一点，他还没有成为青龙玄女。可是只要有这个可能，我就绝对不会让他发生。赤羽大哥，谢谢你救我。我答应过族长，要好好保护你。百里寒，你干什么？你这句话应该问一下景公子啊。如果不是我及时出现，估计你的好姐妹就要死在上官锦的剑下了。我真是太天真了，我还真的把你们都当成朋友，就因为我是青龙玄女，上官锦他就要杀了我。福儿，这一定是有误会的，有什么误会啊？他刚才一直在追杀我。上官大哥，这是真的吗？苏沫，这个地方我真是待不下去了。我要是再待下去的话，我连命都保不住了。我要跟百里将军下山。哎，福儿，百里将军，我不要再见到朱雀的任何人。哎，沫儿，你先听我说。她是我最好的姐妹。可是你要杀他，你还有什么话要说？我也不想，但我也没有办法。什么叫没有办法？她是我最好的姐妹，也是你的朋友啊
，因为她是青龙雪女。有的时候，我们为了达到目的，不得不做一些违背自己良心的事情，或者你认为是坏的事情。但那一切是为了有更好的结果。福儿，她是青龙雪女，我绝对不会让她有机会去召唤青龙。可是福儿并没有想要唤醒青龙。要不是你这么做的话，她会跟着百里寒走吗？如果她不坚持去东陵的话。我绝对不会如此对待他。就算是现在，他也没有想要做青龙玄女。他曾经告诉过我，他根本就没有想过要跟我们争什么。为什么？为什么朱雀和青龙一定要敌对呢？就不可以成为好朋友吗？墨儿，这个世界原本就没有两全其美的事情。如果让东陵召唤到青龙，他们得到青龙的护佑。他们就可以为所欲为，甚至吞并我们九黎，摧毁桃花坳。你一定也不愿意看见这样的事情。可是福儿绝对不会这么做的。他当初为了救我们，他愿意留在东陵当人质。你就这么不相信他吗？反正，在召唤出朱雀神兽之前，我不想有任何意外，也不想留任何机会给东陵。那如果我和福儿现在相反？我是青龙玄女的话，你也会杀了我吗？我明白了，在你心里，召唤朱雀是最重要的。你可以为了这个不择手段，那你跟百里寒还有什么不一样吗？我一定会召唤朱雀的，可绝对不是为了你，也不是为了九黎。我是想让你看见，不管发生什么事情，我和福儿的感情绝对不会变。我爹常说，人做什么事情都要问心无愧，坦坦荡荡。虽然有些人也会成功，但他们的内心会得到安宁吗？金公子，你还有什么话要说？怎么会成了这样呢？赤羽，你说点什么吧，求你了，说一些可以留下福儿的话。保重。不，不是，你重新说啊！你，思墨，你别说了。我只是想要去静一静。其实我不是真的想要当雪女，也没有要跟你争的意思，更加不会和你们为敌。福儿。桃花坳就交给你了。我想只有朱雀的火焰才能够救爹娘、救族人，所以你赶紧召唤朱雀，把爹娘救出来啊！福儿，你放心，百里将军会好好照顾我的。哎，福儿。说，要我说什么？说喜欢他。你知道我为什么不说你有话要说吗？我想说你做的事情
，非大丈夫所为。我只是做了我应该做的事情。杀苏沫最好的朋友就是你应该做的事情吗？现在福儿和百里寒走了，我也没想到结果会变成这个样子。若不是你中途插手的话，恐怕我已经达到目的了。不过你的目的达成了，苏沫他就会恨你一辈子。你的意思是说，我要反过来谢谢你吗？上官锦，你不觉得你身上背负了太多东西吗？没关系，这个世界上面，很多人都是面朝黄土背朝天，辛苦劳作一辈子，去养活一家人。可我不一样，我出生在将门世家，一早就背负着我的命运，就是保护九黎，让他们不受外人滋扰，过着风调雨顺的生活。还有，我是朱雀鬼秀。保护朱雀也是我的责任。好，锦公子，朱雀鬼秀，这些所谓的称号都只是束缚。你是上官锦，你要知道你自己的心里边到底想的是什么。在保护国家的同时，你不觉得背叛了苏沫，背叛了所有的朋友吗？那雨公子，不如你教我一个两全其美的方法吧。难道像你那样去逃避，逃避自己的身份？就不用去面对，做真正的自己吗？你根本就不知道我身上到底发生了什么。的确，我是不知道你身上到底发生了什么事情。原本我们就不是朋友，更不是同一种人。我对你的过去一点兴趣都没有，所以我不会期待你能理解我的做法。你这是什么呀？火，火！你练了一上午了，就这么一团，还好意思称火？哎，我这练了很久了，好不好？这个咒语很难记的。好吧，我来帮帮你。嗯，这是打过来呀、啊。朽木，不可雕也。我刚才很厉害的，集中注意力好不好啊？我很集中啊，你们三个一大早就来盯着我。凡夫俗子总是被俗事困扰，什么俗事？什么俗事？心如此不静，王师傅教导你们这么多年了。他来了。你要去哪儿啊？世俗之人呐，哎，走吧。怎么了？你不打算理我了吗？我知道你在生我的气，你就不打算原谅我了吗？默儿，默儿。觉得你背叛了苏沫，背叛了所有的朋友吗师傅这招也太猛了吧！这本奇怪的天书到底是什么？河图洛书是与人的身体相融合，便让人有惊人的能力。具体是什么，就是因人而异。你修行尚浅，这河图洛书确实给的猛了一点。我感觉我现在身体里面。
力力不停的在乱撞。我告诉你，反正这合同洛书你也吃不消，你可以选择放弃。销售不起是会死的，可别怪我没告诉你啊！为了召唤朱雀，什么苦我都吃得了。这点小事，我撑得住。行，我看你啊，一时半会儿也好不了。如果你体内的灵力再乱冲乱撞的话，就按这本书上的方法打通血脉，听明白了吗？还在生他的气。其实他和你不一样，你从小在桃花坳长大，那个地方很小，没有那么多的纷纷扰扰，也没有那么多的尔虞我诈。你知道，从小在皇宫里面长大的人，处处要防着别人，怕别人算计。所谓的一些朋友，都是有利益关系的。而且他背负着整个九黎的兴亡，在他身上是不允许出现一点错误的。你说完了？替他说的话说完了，但是我还有话要说。我不想听。你放开我！你不用挣扎，你知道你走不掉的。你不就是力气比我大吗？野蛮人。你走开！我不想看见你们，就因你们，凤儿才走的。因为他们说的话是在真话里面融入了假话。你告诉我这个干嘛？因为你说过你喜欢我。我没有。那是鹅兽。那是鹅兽窥探到你心里的另一面。你疯了！你在顾忌什么？是上官锦。还是服了。总有一天，你会亲口对我说出你的真心话。百里将军果然神通广大，远在北海榆林岛，还能找到这么舒适的住所。哼，朋友的别院，怎么样？还算舒服吧？哎呀，是若霜姑娘，有什么好消息带过来？将军，他们准备下山了，现在应该去寻找其他星宿了。孙局啊，哎呀，我早就想回去了。这一路吃的差，睡的也不好，这样的日子真的不适合。我还是回宫里去享福了。若霜，你和玉阳一起跟孙局回去，听他调遣。听他的？那将军你呢？我当然是要留下来。
照顾青龙玄女喽。看样子，若霜姑娘还有话跟将军说。你们慢聊，我去陪陪玄女。知道我为什么让你跟孙局一起去吗？因为我只相信你，在这些人当中，只有你是最懂我的。孙局这个人呢、啊，到现在我也看不透。有你在他身边，监视着他，那我就放心了。我会的，将军，你一个人。放心吧。我一定会照顾好自己的，你也一定要照顾好自己啊！啊！嗯孙剧大人，前女，呃、啊，亲亲。孙剧大人找我有事儿啊？我是来跟你道别的。道别？你这是要走吗？我出来一段时日了，最近几天，老是觉得耳根红红的，你可知为何？为何啊？我从小便是如此，只要老母亲叫我的名字，我的耳朵就会红。我耳朵又红了，一定是老母亲唤我的名字，而且一边掉着眼泪，怕是泪水能装一桶了。孙局大人一片孝心，想必令堂一定能感受到的。不过青龙玄女，我虽然离开这里，你无论何事，只要召唤我一声，我立刻就会出现在你的面前。你还是赶紧回去看看你的母亲吧，这里有百里将军照顾我，你不用担心。哎，不过。这是孙剧不才，只会一些玉光的小法术。玄女收下。太美了。只不过，我怎么样才可以把它保留住呢？玄女喜欢便最好了。大人，谢谢你。玄女笑了，我也就放心了。嗯、好不好看？很好看。福<笑>儿姑娘。哎，百里将军。哼，福儿姑娘好像很开心啊。孙局大人，跟我来告别了。哈，你的发簪很漂亮啊！啊。这是孙局大人用灵力幻化的，就是不知道能管多久。佩戴在玄女的头发上，她便能持续得到灵力，比在我手上更持久，而且会越来越亮。相信将军一定可以照顾好玄女。那我先走了，你们不用送我。送我的话，我会哭的。<笑>嗯、我觉得孙局大人真是有意思，总是乐呵呵的。就是话太多了。是啊。刚才从他进来一直到走，我都插不上话。<笑>哦，对了，我听说孙大人出身富贵。是啊，他的父亲是东陵的冢宰，跟我可不一样。他可是含着金勺子出生的。那百里将军？怎么？好奇？百里将军乃人中龙凤。我自然想多了解将军一些。你知不知道，在我们东陵，有一个远古的部落叫泽路？哇
好像在皇宫的时候听侍女说起过。现在的泽洛，跟以前的不一样了。当时我还很小，只是一个懵懵懂懂的小童。快走吧，不然天黑了。可那天的事情，每一桩每一件，我都记得很清楚，甚至还能感受到那个夏日里阳光炙烤的灼痛。被哥哥放走了。弟弟抓到那只蛐蛐的时候啊。我看他旁边还有两只小的，那一定是一家老小吧？你看哥哥多善良，不想你就知道玩。来吃点吧，今天刚在集上换的。拿着，我不要。可好吃了，来，我给你剥一个。你骗人，你连吃都没吃，怎么知道说好吃啊？夏天吃枇杷是最爽性的。娘，你偏心，哥哥喜欢吃枇杷，你就换枇杷。我要吃樱桃。樱桃？不过今日确实有人拿樱桃在集市上换。是用三个木瓜才能换到这些，不如这个枇杷划算。明明这里有樱桃，你不换，你偏心偏心。下次再给你换樱桃，如何？不行不行，我要吃樱桃，我就要吃樱桃。这个孩子，我也管不了。我要吃樱桃，我现在就要吃樱桃。好了好了，你不要哭了，我去给你换樱桃啊！好好好，我现在就给你换啊！我现在就要吃樱桃，吃樱桃。你弟是那个哥哥。那个不懂事的弟弟才是我。那后来呢？你哥哥替你换回樱桃了吗？换了，不过是你哥哥换回来的。直到那些赤道人走了之后，我才敢上前看。他满身是血，一息尚存。那天很热，哥哥的血沾在我身上，和我的汗水、地上的泥土融在一起。那血腥的味道，我一辈子都忘不了。哥哥，我不走，我要跟你一起回家。哥哥，哥哥，你等着。哥哥，你不要走，我要跟你一起回家。如果我知道，那是我们的最后一天，我一定不会任性的跟我母亲要樱桃吃。也就不会以一次任性的争吵和哭闹，作为我们最后的一次相处。有的时候我在想，如果那天我不吃樱桃，我哥哥不去给我换樱桃的话，那么结局会不会是另外一个样子？百里将军，你不要瞎想，你这样想的话，你会很伤心的。整个村子。就剩下我一个人。到现在我也不知道是谁屠杀了我们泽罗布，那个仇人究竟是谁
。对不起啊，对不起啊，福尔姑娘。我其实不应该跟你讲这些不开心的事情。不，百里将军，你愿意跟我分享你的心事，我很荣幸。我愿意当一个倾听者。难道你真的觉得我做错了吗？你想要说什么？杀福儿的事情，我就是想去保护苏沫，保护我们所有人。你的责任是保护朱雀和九黎，但是对于他来说，最重要的是家人和朋友的安全。而福儿只是一个女人，不管东林和九黎有怎么样的利益冲突。其实他什么都不知道。我一直以为，上天之所以赋予给我能力，就是要我更好的去保护弱者。我为了不让东陵召唤到青龙，就想把福儿杀了。我以为这就是我应该做的，没想到，却违背了我的初衷。看来我真的是做错了。这些话你应该去对他说。怎么？他还是不和你说话？你不也是一样吗？你不觉得上天赋予我们的能力，更像是一种诅咒吗？可是我们的出身也不可以选择。就算怎么去抱怨，也都改变不了。这个世界上的万物，都分阴阳两面，有得便一定会有失。与其看着不好的那一面唉声叹气，为什么我们不好好去感谢，去珍惜好的那一面呢？你的意思是，要让我乐在其中？你知不知道这个字的含义？所谓的责任，不是你想去承担，或是不想去承担，而是你有多大的能力，就负有多大的责任。我不会让一个老婆婆去保家卫国，这些是我们男人的责任。我们都不是普通的男人，不如我们试一下，看看我们一起。能不能做出一些大事情来？那我们就试试。但是我事先说好，我是不会做违背自己心意的事情，而且我也不会隐藏自己的心意。好，我也不会。我可指的是任何事情。我知道你想说什么。好，公平竞争。对于这件事情来说，我是不会让你的，我也不觉得我会输你们什么时候走？啊！师傅留你在这儿养伤，可不是让你们在这儿常住。养好了就走吧。这个……笨！那两个伤得重的都养好了，你一个雪女，还好意思赖着不走？限你们明日有时，赶紧下山。听明白了？哦。其实双儿和玉阳跟我一样。都是因为战争而失去了家人，他们也是。嗯，所以啊，有机会的时候，让他们自己跟你聊吧。我很痛恨战争，如果有一天我有能力的话，我一定会想尽一切办法来阻止这一切。我是不是很没用啊？你为什么会这样想啊？
你为了阻止战争，已经做了那么多的努力，而我却一直逃避着做青龙玄女的责任。那你现在呢？还想逃避吗？百里将军，要是苏莫他们召唤出了朱雀，他们是一定不会和东陵为敌的。到时候我们用朱雀的力量，一样可以换回和平。你是这么想的吗？我果然很没用，是吧？比起青龙，我更在乎的是你。你的安危，你的心情，我已经失去了家人，现在你就是我的家人，跟我血脉相连的家人。福儿姑娘，如果你不愿意做玄女的话，你有没有想去的地方？比如说去找你的朋友？不要。怎么，你还在生他们的气啊？如果你要是不介意的话，我可以带你去一些有意思的地方。你看，东陵、九黎，地方很大呀，有很多有趣的事情你没有经历过，有很多有趣的人你还不认识。师傅仙游去了，嘱咐我告诉你们，不必告别了。你们想知道的都有答案了。此行下山，前路茫茫未知，你们自行珍重。多谢，谢谢你啊，小弟弟。你说什么？我可比你爷爷的爷爷的爷爷的爷爷还要大。是吗？我看你们都挺小的，个子又很矮。你快给我走，给我走，快走吧，笨蛋。赶快下山吧。人呢，最坚强、最脆弱的，就是自己的心。可惜很多人都看不到自己的心，即使看到了，也不敢承认和面对。坦诚自己的内心，不仅可以放开自己，更可以成全所有。未来的艰险，就靠他们自己了。虽然我不知道发生了什么，但自从下山之后，你们三个就不对劲儿。我和这个笨蛋不是一直都这样吗？如果是过去，你一定不会站在这儿，默默的看着他的房间。上官锦要杀福儿，福儿姑娘，为什么？因为福儿是青龙玄女，上官锦要召唤朱雀，她的存在。会对朱雀造成威胁。那苏姑娘，这不是一直在闹别扭吗？我倒是能够理解上官公子的所为，毕竟福儿是青龙玄女，总有一天会出现你争我夺的情况，到时候可能死的人会更多。道理虽然是这样，但是福儿和苏沫是挚友。他怎么能够接受自己最好的姐妹受到伤害呢？在苏沫的眼里，这个世界上不是黑的，就是白的。他是不可能会相信，有一天会和自己最亲的姐妹反目成仇。他怎么可能会接受上官锦的假设？少爷，苏姑娘，不是在生上官公子的气吗？怎么和你也闹别扭了？我只是说了一些事情。可能他不爱听吧。讨厌死了！苏姑娘，洪太大哥，对不起，没有吓到你吧？没什么。是不是心里很乱？呃，洪泰有些心里话，想和姑娘说说。
这一路上，洪泰看得出上官公子对姑娘的关心，少爷也是一样。姑娘就打算这样，以后谁都不理了吗？你别跟我提他们俩。洪泰多嘴，但也不得不说，一个人最能伤害他的，不是他的敌人，而是他的朋友。我不管你们之间有什么鸳鸯瓜葛，但毕竟萍水相逢，大家能够彼此照顾、互相关心，能够成为朋友，这就是莫大的缘分。如果连朋友之间也要互相猜忌的话，岂不是辜负了这份缘分，让亲者痛，仇者快？但他要杀我最好的朋友，这就已经辜负了这份缘分啊！我想上官公子一定有什么难言的苦衷吧。难道你一点都不吃惊、不生气吗？你就这么相信他？苏姑娘，你为何不选择相信上官公子呢？我，哎，上官公子。上官大哥，他怎么了？河图洛书。哎，你不是说仙童已经帮上官大哥打通血脉了吗？今天他为什么还会这样啊？他身上背负的东西太多了，太急于求成。我至于这辈子没有佩服过什么。如果一定要说一个。那这个人就是上官瑾。